Karibu tena. Tuna mjadala hapa kuhusiana na yale yanayofanywa na mfuko wa hifidia kwa wafanyakazi WCF utekelezwaje na kile ambacho kinafanywa kuwa uh, ni mfuko lengo la kuanzishwa kwake ni uh, lilikuwa ni kushughulikia masuala ya fidia kwa wafanyakazi waliopo katika sekta ya umma na binafsi ambao wataumia kuugua ama kufariki kutokana na kazi na majukumu ambayo wamekuwa akiyatekeleza na kuzifanya kwa mujibu wa mikataba ya ajira zao dira na uh, dhima pamoja na malengo yao yamefikiwa kwa kiasi gani lakini na majukumu yake kwa kiasi kikubwa yamekuwa yakishughulika na watu wa gani ni miongoni mwa yale ambayo tutazungumza na kuwa nayo hapa studioni tunaye dr Abdul Salam Omar ambaye ni mkurugenzi wa huduma za tathmini kutoka WCF karibu sana dokta Asante Tunaye pia Abraham Siovelo ambaye ni mkuu wa huduma za sheria kutoka WCF. Karibu sana. Asante sana. Karibu ni sana. Na pengine tuanze kwa kugusia uh, kwa muktasari tu moja kati ya lengo ambalo uh, lilikuwa ni kuu kwa kuanzishwa kwa mfuko huu. Hali ya mfuko kwa sasa na hususan kwa mwaka huu kwa ujumla uh, ikoje tukianzia kwako Dokta Ya, yeah. kwanza awali ya yote naomba nichukue nafasi kwa shukuru sana kwa kuweza kutupatia hii nafasi. E, kwanza mfuko wa fidia kwa wafanyakazi hii ni taasisi ambayo iko katika hifadhi ya jamii. Na mfuko huu uko chini ya ofisi ya waziri mkuu. Wala nyingine watu hufikiria kwamba labda hii ni NGO mm. au labda ni taasisi au private. Mm. Mm. Hii ni taasisi ambayo iko chini ya ofisi ya waziri mkuu imeanzishwa kwa mujibu wa sheria ambayo ni sheria ya mfuko ya fidia kwa wafanyakazi sura ya 263 mm. na mfuko huu huwa ndo unaisimamia hii sheria kama ulivyosema awali lengo kubwa ni kutoa fidia kwa wafanyakazi wanaopata ajali na magonjwa kutokana na kazi mara nyingi tunaweka msisitizo msisitizo kwamba wapigie mstari ili neno kutokana na kazi kwa maana kwamba ndio msingi wenyewe. Kwa wale waliopata ajali inayotokana na kazi au magonjwa yanayotokana na kazi. Lakini pia ni kwa ajili ya wafanyakazi ambao wako katika sekta rasmi ya binafsi mm. na sekta ya umma Tanzania bara. Hilo ndio eneo ambalo mfuko kwa sasa hivi umejikita na hilo ndio jukumu lake kuu. Lakini pamoja na jukumu hilo kuna majukumu mengine ambayo yana supporti hilo jukumu la kutoa fidia na mfuko unaendelea nayo. Mhm. Pengine mm. utugusie kwa muktasari hayo majukumu mengine ambayo mnayafanya. Eh, majukumu mengine ni pamoja na kusajili waajiri na mm. kukusanya michango kutoka kwa waajiri. Mm. Lakini vile vile kuweza eh, kufanya uwekezaji wa yale mapato ambayo yanayobakia baada ya michango kukusanywa na kwenda katika hilo lengo kubwa la kulipa fidia kuna vile viwango ambavyo vinabakia kwa maana ya kwamba vinasubiri kulipa fidia huko baadaye vinaanza kuwekezwa kwa hiyo kuna uwekezaji ambao huwa unafanyika lakini kuna ma maeneo mengine ambayo tunafanya kwa mfano kukuza mbinu za kuzuia ajali na magonjwa kutokana na kazi hmm. lakini vile vile kuhakikisha kwamba tunaweka kumbukumbu sahihi za ajali na magonjwa kutokana na kazi lakini vile vile <coughs> kuna majukumu mengine ambayo ni ya msingi kwa maana ya kwamba licha ya kuweka hizo kumbukumbu licha ya kulipa kuweka kulipa kuamini kufanya uwekezaji lakini vile vile mfuko unahakikisha kwamba e, zile records zingine zote kwa ujumla zinakuwa sawa na tunatekeleza sheria ikiwepo sheria za kimataifa hmm. ukumbuke kwamba tunapokuwa tunatekeleza sheria ya masuala ya fidia kwa wafanyakazi vile vile tunazingatia sheria zingine za kimataifa kwa mfano kuna mkataba wa shirika la kazi duniani mm. ILO mkataba namba moja na mbili na mkataba namba moja na shina moja na sisi kama ni nchi wanachama basi tunashiriki kuhakikisha kwamba tunatekeleza tunafuata hayo mm. sasa mtu anaweza kajiuliza uh, kuna mifuko mingi sana ya hifadhi mm. tofauti ya huu na ile mingine ni yeah. nini eh ataweza kazungumzia mwanzangu na Asante. Kwa muktaza wa Tanzania sasa hivi mm. tunaweza kusema tuna mifuko ya aina tatu. Uh, tuna mifuko ile ya, ya pension kwa maana PSS na NSS ambayo imejikita kimsingi kwa ajili ya kulipa fidia, kulipa mafao pale mfanyakazi anapofika umri wake wa kustaafu. Yeah. 
na wana mafao mengine madogo madogo kwa mfano mm. mtu ataumwa sukari akashindwa kufanya kazi na akastaafishwa kwa sababu hiyo anaweza kalipwa kwa mfano fao la survivorship ambayo nalipwa kule PSSF na NSSF lakini tuna mfuko wa bima ya afya mm. ambao wao kwa msingi wana jukumu la kutoa uh, huduma ya afya kwa watu wanaopata matatizo lakini WCF tofauti kubwa na hao wengine wote ni kwamba wao wanajikita kulinda nguvu kazi na hata ukiangalia namna tunavyokusanya michango wakati kule mwajiri na mwajiri wote wanashiriki katika kuchanga mm. kwenye WCF jukumu la kuchanga ni la mwajiri peke yake mfanya kazi haruhusiwi kuchanga hata shiriki moja kwenye mfuko WCF kwenye WCF na sababu ni ndogo tu kwamba mwajiri ndio mwenye jukumu la kumwandalia mazingira salama mfanya kazi kufanya na ikitokea kwamba hajatekeleza wajibu huo awali alichukua yeye ndio aweze kulipa mfanyakazi anayepata matatizo akiwa kazini mm. lakini kutokana na changamoto tu hizo kwa tunazipata huko nyuma mm. kama mnavyofahamu kuanzia mwaka 1949 tulikuwa tuna sheria ambayo tumeitumia mpaka tarehe moja Julai 2015 ambayo ilikuwa imempa mwajibu mwajiri jukumu la kulipa fidia mm. na changamoto zake zilikuwa zinajulikana moja yeah. kiwango cha fidia kilikuwa kidogo sana kinacholipwa kiwango cha juu kabisa cha fidia ulichokuwa unaweza kulipwa kwa shilingi laki moja na 1800 mm. na ikitokea bahati mbaya umefariki basi ulikuwa una, unalipwa 1073333 ambayo ilikuwa ni ndogo sana mm. mwaka 2012 serikali ilifanya marekebisho kwa wafanyakazi wa sekta ya umma fidia juu ikaongezeka mpaka milioni 12 na iliona kwamba kuna changamoto naamini wewe unaweza kafikiri leo ukipewa umevunjika uti wa mgongo uweze kufanya kazi alafu mtu anakupa laki moja na 1800 anakuambia uishi nayo maisha yako yote leo baki kwa changamoto ndio msingi ukaanzishwa WCF mm. kwa hiyo kimsingi huu mfuko pamoja na kwamba wanufaika ni wafanyakazi mm. ila kwenye WCF mwanachama ni mwajiri wakati kwenye huko kwingine mara nyingi wanachama ni wafanyakazi mm. na mwajiri naye hutumika katika ku wasilisha michango. Kwa Sasa eh, pengine pengine utupitishe kwenye vigezo vya mtu kuweza kunufaika na hilo kwa sababu siamini kama kila mtu tu akiumia pengine akifanyaje au kidole kimetikisika. Naamini pengine kuna misingi na sheria na kanuni ambazo mmeziweka. Endapo mtu akapata changamoto yote, ananufaika vipi na WCF na ni kwa vigezo vipi? Okay. Kwanza hmm. na Dr. Ligusia kwamba kusudi ulipwe fidia mm. lazima mambo mawili hayo yametokea. Mm. Namba moja umepata ajali ukiwa unatekeleza majukumu yako ya kikazi. Mm. Namba mbili akapigia mstari pale akasema ukiwa yeah. unafanya kazi. <laughs> yes. <laughs> na hapo alipopigia mstari maana yake alikuwa anahusinisha vitu vitatu. Mm. Namba moja mkataba wako wa ajira. Kwa hiyo kazi uliyokuwa unaifanya iwe sambamba na mkataba wako wa ajira. Mm. Lakini namba mbili wakati unapata ajali uwe sehemu ambayo kimsingi ndio unatakiwa kufanya kazi. Mm. Na ya tatu uwe katika muda ambao unatakiwa kufanya kazi. Tofauti na kwepo moja tu, sheria imetoa wigo mpana zaidi. Ukiwa unatoka nyumbani kwako asubuhi kuja kazini na ukiwa unatoka kazini kurudi nyumbani, ajali utaoipata katikati pale itahesabika kama ni ajali ya kazi. kazi. Mm. Kwa hata wakati unasafiri, ajali utaoipata wakati unaenda kazini na kurudi nyumbani itakuwa ni ajali ya kufanya kazi. Sasa hayo yote yametokea, lakini upande wa pili kuna swala la ugonjwa. Nadhani daktari atakuja kuzungumzia vizuri zaidi mm. kwamba kazi yako inaweza kukusababishia ugonjwa na wenyewe inaweza kukupa haki ya kulipwa fidia. Unaipataje fidia kuna utaratibu. Mm. Ukipata ajali wewe ama ndugu zako wanatakiwa kumtaarifu mwajiri. Mm. Sheria inasema ndani ya siku mbili wewe umeshatoa taarifa. Na mwajiri naye akishapokea taarifa anatakiwa kuleta taarifa kwenye mfuko na amepewa siku saba huu ndio utaratibu baada hapo sasa taratibu nyingine za kuchakata madai kuanza kupata documentation na vitu vingine vinaweza kufuata lakini utaratibu ni kwamba mfanyakazi atapeleka taarifa kwa mwajiri wake mm -hmm. na mwajiri ndio ataleta taarifa kwenye mfuko baada hapo sasa sisi kama mfuko tuna take over kwa ajili ya kuhakikisha unapata haki yako mm -hmm. mm. kwa upande wa mtu kusababishwa ugonjwa na kazi yake daktari mm. pengine utafafanulia hilo yeah. eh kuna magonjwa tunasema kwamba magonjwa haya yamesababishwa na kazi kuna yako yale magonjwa ya moja kwa moja kwamba wewe kama daktari ukishabaini kwamba sehemu kubwa unakuta kwamba ugonjwa huo umesababishwa na kazi kwa mfano mfanyakazi ambaye anafanya kazi kwenye kelele kubwa hmm. kwenye kiwanda kina kelele sana au kwenye migodi kule zile kelele zina athiri masikio na hiyo inaweza zikampelekea mfanyakazi kupoteza usikivu ugonjwa huu kitaalamu tunaita noise induced hearing loss ni ugonjwa ambao unaotokana na kazi lakini kuna magonjwa mengine ya mfumo wa hewa mfanyakazi anavuta vumbi ambalo vumbi hilo linaleta athari kwenye mapafu
Mm. Kwa kuna magonjwa kama silicosis kwa wale ambao wanafanya kazi kwenye migodi mm. au kwenye 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 ujenzi construction site mm. kuna vumbi la silica ile vumbi ukilifuta au kaingia kwenye mapafu unapata ugonjwa wa silicosis kuna wale ambao wanafanya kazi kwenye mambo ya pamba kuna vumbi vumbi jepesi sana la pamba linaweza likaingia kwenye mapafu na lenyewe likaleta likaleta athari lakini vile vile kuna magonjwa kwa mfano kama magonjwa ya kuchakaa kwa uti wa mgongo tunasema mm. disc degenerative disease wale wanaofanyanyua vitu vizito mm. au wanaofanya kazi ambazo zinamkao ambao kimsingi unaleta maumivu kwenye mgongo kwa hiyo unapata hilo low back pain ile low back pain kwa sababu zile zile diski katika katika uti wa mgongo mm. zinakuwa zimechakaa zile pingili za mgongo zinakuwa zimechakaa sasa hiyo pia nayo ni sehemu ya ugonjwa wa kazi. Lakini vile vile kuna magonjwa hata ya kansa. Mm. Kuna watu wanaweza wakawa wanafanya kazi kwenye kemikali ambazo hizo kemikali zinaweza kumpelekea mtu kuweza kupata kansa. Mm. Kuna wako watu kwa mfano huu wanapenda kutoa mfano wa uguzi, wanaofanya kazi katika katika wodi ya, ya kifua kikuu. Mm. Na wapo wanaweza wakapata kifua kikuu kinachotokana na kazi. Tunasema occupational tuberculosis lakini vile vile daktari ambaye labda anafanya operation anamfanyia operation mgonjwa ambaye ana maambukizi vya virusi virusi, virusi vya ukimu wakati akifanya operation akaji akajichoma na ile sindano hmm. sasa yeye pia anaweza akapata occupational acquired hiv yani maambukizi ya virusi vya ukimu kutokana na kazi hata watu wa maabara kwa hiyo ili mradi kwamba E, umepata ugonjwa baada ya kuwa exposed katika uh, vitu fulani kutokana na kazi unayoifanya kama alivyokuwa amezungumza mwanzo mm. kwamba kazi unayofanya inaweza kupelekea kupata mm. madhara kuna ile inarudisha nyuma kidogo mm. kwenye lile ambalo alikuwa analizungumza lakini nataka niongezee hapo hapo kuna mm. baadhi ya maradhi ambayo mm. yanakuwa ni ya muda mrefu ambayo hayaonekani wakati ule kazi inafanyika mfano labda Uh, matumizi ya vifaa hivi vya kiteknolojia muda mrefu mm. yanaweza yakaathiri macho au uoni ukawa hafifu. Mm. Maradhi kama hayo ni kwa vipi mnayafanyia tathmini? Yes, inawezekana kwanza tukabaini kwamba mtu amepata eh, uoni hafifu au magonjwa mengine ya muda mrefu. Kwa mfano haya magonjwa niliyosema ya kifua mm. yanachukua muda mrefu mpaka mtu kuja kuweza kubainika wakati mm. mwingine mpaka miaka ishirini lakini sheria imelizingatia hilo hata kama mtu amefanya kazi baada ya miaka ishirini akaenda hospitali akakundikana kwamba na ugonjwa huo wa mapafu ambaye labda hiyo tunaita silicosis tunaweza tukarudi afu tukaangalia kwamba huko nyuma alikuwa anafanya kazi gani la kumbe alikuwa anafanya kazi kwenye mgodi tunaweza tukajua kwamba labda alikuwa yuko exposed na hiyo silica dust kwa hiyo huyu hiyo itahesabika ule ni ugonjwa alikuwa umetokana na kazi na atalipwa fidia na sheria imeweka namna gani vigezo mm. gani vitatumika kumlipa huyo fidia sasa utaratibu upo lakini pale ambapo mtu anakuwa ameshatoka kazi na miaka imepita mm. na jaribu kutafuta uhusiano wa huyo um, aliyepata madhara hayo kupata mm. hii haki yake ya mastaiki yake uhusiano upo <coughs> kwa maana ya kwamba sheria imemruhusu mm. yeye amtaarifu mwajiri mwajiri atutaarifu sisi lakini vile vile yeye mwenyewe anaweza akatutaarifu sisi moja kwa moja lakini daktari pia anaye mtibu akibaini kwamba huu ugonjwa umetokana na kazi daktari naye ana wajibu anaweza akatutaarifu sisi katika mfuko. Kwa hiyo kwa mfano nimetolea mfano huo wa silicosis. Yaani mm. mara nyingi huo ni ugonjwa ni lazima unakuwa umetokana na kazi. Kiasi ya kwamba daktari akiubaini kwa mtu kitu cha kwanza atamuuliza wewe ulikuwa unafanya kazi wapi? Mm. Atasema alikuwa anafanya kazi sehemu fulani. Kazi gani anataka kujua? Kwa hiyo ata establish kwamba huyu alikuwa na exposure ya, 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 ya silica dust. Mwajiri wako yupo? atamwambia labda mwajiri yupo mwajiri alishafunga mgodi akaondoka kama mm. yupo atamtaarifu mwajiri mwajiri akishapata ile notification atutaarifu sisi kama hayupo atamwambia mfanyakazi atuambie sisi moja kwa moja na atamwandikia ile karatasi na mfanyakazi atatuletea sisi na atakuja na ripoti yake mm. kwa sababu sisi pale ndani na, na sisi tuna madaktari mm. tutaianalyze ile kesi tunabaini kwamba kesi hiyo hapa ni ya ukweli mm. kwa hiyo anaingia katika vigezo vya kutupa fidia mm. wakati ulikuwa unazungumza kuhusiana na maradhi nikataka mm. ni 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 gusije kwa kidogo kama sijarejea kwa kwa nani pale mm. ukijaribu kuangalia eh, pengine ulielezee kidogo tunazungumzia maradhi ambayo mtu yanamkuta wakati akiwa kwenye mazingira ya kazi ama occupational meta occupational disease yes mm. sasa kuna mtu ambaye anaweza akapata baadhi ya maradhi katikati ya mkataba wake wa kazi mm 
huyu mnamtreat vipi kwa mfano naweza kwa labda ni mfanya kazi majiwa kwenye kampuni fulani katikati ya mkataba wake wa kazi akapata kisukari akapata pressure akapata kansa ambayo pengine mm. katika utafiti wenu mkagundua labda ni kansa ambayo labda inatokana na kansa au pengine inaweza kazi labda kansa ya koo alafu anafanya labda kazi ambayo hayuhusiani sana na hayo mambo huyu mnamweka kwenye kundi gani ya yeah, inapokuwa uh, ule ugonjwa hauhusiani na kazi hata hesabika kama katika ule ugonjwa wa kawaida ambapo mm. e, sisi kama nchi kuna sheria ambazo zinatoa haki kwa mtu ambaye amepata ugonjwa ambaye hujaotokana na kazi kwa mfano ile sheria ya mahusiano kazini kwa mm. watu wa private au sheria ya public service act kwa, kwa wale wanaofanya kazi katika katika serikali inaonyesha kwamba mtu akipata magonjwa ambayo hajatokana na kazi kuna zile ya labda anapewa siku kadhaa ambazo ni likizo ya <coughs> likizo ya ya ya, ya, ya ugonjwa alafu kisha baada hapo anaweza akaja akaachishwa kazi on medical ground mm. lakini kama ikiwa imetokana na kazi mm. moja kwa moja mfuko sasa hilo ni jukumu la kwake we yuko kazini au hayuko kazini akiwa yuko kazini zile likizo za ugonjwa zote anazopewa tunazihesabu na mfuko unaingia kwa ajili ya kumlipa yule mfanyakazi asilimia sabini ya mshahara wake aliyokuwa akiupata hapo awali. Mhm. Na kumlipoko kuna kwa muda gani? Eh katika hicho kipindi chote cha ugonjwa ambacho kinaweza kikaenda mpaka miezi 24 lakini pale ambapo inaonekana kwamba matibabu yakiendelea yatapunguza asilimia ulemavu, mm. mkurugenzi mkuu anaweza akaongeza muda zaidi. Mm. Kwa hiyo kile kipindi chote ambacho atakachokuwa na ugua atakuwa anahesabika ku, 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 kupewa hiyo asilimia sabini ya mshahara wake. Mm mpaka mm. sasa atakapofikia ukomo daktari akasema hapa tulipofika hakuna kitu chochote tutakachoweza kufanya kikafanya hii hali ikaboreka au mpaka pale ambapo atakapokuwa amepona mm. sasa atakapofikia katika hali hiyo tutasema kwamba huyu ameshafikia ulemavu wa kudumu sasa atafanywa mahesabu je amepata ulemavu wa kiasi gani wa kudumu kwa hiyo kuna namna ya kutathmini sasa pia huo ulemavu aliopata mm -hmm. alio Mhm. Mm Asante kwa ufafanuzi huo. Tu kukaribisha pia unaweza ukatutumia swali kama utapenda kupata ufafanuzi tukiwa mm. hapa na mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF. Namba yetu ni 0763 kupitia WhatsApp tutumie ujumbe na tutafikisha hapa kama utakuwa na swali ama maoni yoyote ya kuwafikia mfuko wa fidia kwa wafanyakazi WCF. Na tuko hapa na Dr. Abdul Salam Omar ambaye ni mkurugenzi wa huduma za tathmini pamoja na Abraham Siovelwa mkuu wa huduma za sheria. Awali aligusia taasisi uh, kadha wa kadha ipo pia taasisi ya OSHA ambayo nimeona uh, ina jukumu kama sawa na kwenu la hasa kuangalia usalama wa watu wakiwepo kazini. Uh, ni kwa vipi mnashirikiana ama pia mipaka inakuwa wapi katika utekelezaji wa majukumu haya Abraham? Kwanza OSHA na WCF ni taasisi dada. Wote tuko chini ya waziri mkuu na kama ulivyosema kosa hii OSHA ndio ana jukumu la kusimamia usalama katika maeneo ya kazi. Kwa maana moja kwamba OSHA likitokea tatizo OSHA asipokuwa ametekeleza wajibu wake vizuri hmm. ndio mzigo unakuja kwetu kwamba wale wafanya kazi wanaomba. Kwa hiyo tunashirikiana kwa kikao kiasi kubwa sana. Na tayari tuna mkataba wa, 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 wa ushirikiano kati ya hizi taasisi mbili. Mm -hmm. Kwa jukumu la msingi la kuzuia ajali na kuleta usalama mahali pa kazi ni la, la OSHA lakini vile vile kwenye kutambua magonjwa yanayotokana na kazi na watu tunashirikiana nao kwa sababu mm -hmm. wote tuna expertise ya aina moja. Kwa hiyo wao ndio wana jukumu la kupima kwa mfano wafanya kazi katika maeneo ya kazi na wao ndio wanaweza kwa wa kwanza kuweza kugundua kwamba nani anaumwa na nani ni mzima. Kwa hiyo na wanatushirikisha katika kufanya mazoezi haya kusudi wale wafanyakazi ambao wanakuja kuna matatizo wakija kwetu tusije kuwa na haja tena ya kuanza kupitia mchakato upya. Kwa tuna ushirikiano wa jirani sana na mataasisi ambazo zinafanya kazi pamoja. Katika taasisi za umma sina shaka zote zipo uh, na huduma hii. Vipi kwa taasisi binafsi? Uh, na kwao ni moja kati ya vigezo vya ulazima vya kuwa na huduma hii ya WCF ama utaratibu wa kujiunga kwa ukoje okay. uh, swala la, la kujiunga na mfuko ni swala la kisheria kwa hiyo waajiri wote waliokuepo tarehe moja Julai mwaka 2015 wewe kwenye sekta binafsi ama sekta ya umma ulitakiwa kujiunga na mfuko tarehe hiyo Mm -hmm. Na kwa mwajiri mpya sheria inamtaka ajiunge na mfuko ndani ya siku 30 baada ya kuajiri mwajiri wao kwanza. 
kwa hiyo wote wana jukumu la ku, la kujisajili na mfuko na kuleta mechi yangu utaratibu wa, kuji, wa kujiunga ni rahisi sana hapo mm -hmm. awali ulikuwa unajaza form alafu unaleta ofisini wanafanya utaratibu lakini tumepiga hatua kubwa sana ya teknolojia kila kitu unaweza kufanya ofisini kwako sasa hivi mm -hmm. ukiingia kwenye website yetu utaona online platform utaweza kujisajili ukimaliza kuweka ukaweza uka upload information na unaweza ukapata hata certificate yako pale pale mm. na hata utaratibu wa kulipa michango ni hivyo hivyo wewe ndio unajua wafanyakazi wako utaweka katika excel yako uta upload kwenye system ikishaingia kwenye kwenye online portal yetu itakuletea control number utaweza kulipa na utapata receipt yako pale Hapa. pale hata utaratibu wa kuleta madai uhitaji kuja ofisini mm. sasa hivi mwajiri anaingia pale ata upload information kwamba mfanyakazi wangu x amepata ajali sisi tutapokea tutampa notification ambayo itamruhusu kwenda hospitali mtaja mm. wake aweze kutibiwa mm. na zile documentation zote anaweza kaziweka katika mfumo lakini hata kufuatilia mm. kujua madai yake yamefikia wapi yote yako katika katika mfumo swali so, kubwa hapa ni mstari wa eh, mwajiri upi ama kuanzia level ipi ya wajiri unatakiwa ujisajili kwa sababu kuna mtu ana duka lake ana wafanyakazi wake wawili mmoja kuna mtu ana mgahawa wake ana wafanyakazi wake kumi, kumi na tano. kuna mtu ana eh, kama ka restaurant tu kana wafanyakazi wake labda 30 20 mstari ni upi au kuanzia wapi mtu anatakiwa la, ni lazima kisheria ajisajili kwa ni wakati natoa maelezo kwanza nilikusia hilo kidogo mm. kwa mujibu wa sheria mm. utapokuwa na mfanyakazi mmoja mmoja hata mmoja haijalishi ni ofisi gani haijalishi ofisi gani ili mradi uko katika sekta hiyo rasmi mm. whether ni public ama private mm. unatakiwa kujisajili na ndio maana nilizungumzia pale nikasema ukianzisha biashara leo siku utapowajiri mfanyakazi wako wa kwanza dukani labda dukani, wapi unatakiwa ujisajili na mfuko sababu lengo la mfuko ni kulinda nguvu kazi mm. ile mfanyakazi akiumia na haki naye Yeah. Mm. Kwa hiyo lengo letu ni kulinda nguvu kazi. Mm. Lakini wengi hawafahamu kuhusiana haki hasa kama ambavyo amegusia unakuta kuna baadhi ya ofisi ambao mtu ana kwa, kwa tathmini yake anaona kama ni hana e, ndogo huo. na hana ulazima huo yeah. wa kufanya hivyo na pengine hata elimu haijawafikia hawa uh, waajiriwa sasa katika kudai haki yao katika hilo. Uh, kubwa ambalo tumelifanya tume kama taasisi ni kweli tunatambua tuna kwamba kuna umbwe katika uelewa wa taasisi na actual case zingatia kwamba ni taasisi mpya si taasisi ya zamani sana kwa tumejikita katika kutoa elimu lakini vile vile sheria imetupa mamlaka ya kuweza kuwalazimisha wa watu waweze kutekeleza wajibu wake actually ni kosa la jinai kutosajili <coughs> na mfuko lakini kama taasisi lengo letu sio kwenda ku kumpeleka kila mtu mahakamani kwa hiyo yeah. Tunaamini compliance kubwa itakuwepo kama watu wataweza kuelimika kweli, kweli na ndio maana tukipata fursa kama hizi tunakimbia kuja kutoa elimu kuongea na public kusudi waweze kututambua na kuona umuhimu wa ku, wa kufanya na binadamu unajua anahuruka pale anapoona ndio anaamini hmm. kwa sasa hivi kama ukiangalia juzi juzi hapa kuna mnufaika mmoja alitokea kwa chaka TV kaongea hmm. na waziri mkuu na impact yake ilikuwa instantly tukaanza kusikia wenye makampuni ya mabasi wanatupigia simu jamani na mimi na wafanyakazi wao naomba kujisajili. Kwa hiyo tuna jukumu kubwa kama taasisi kuendelea kutoa elimu lakini vile vile na tunalifanya hilo tunapitia kwa vyama vya wafanyakazi. Wao ndio tunaongea nao kwa sababu wao ndio wenye wanachama zaidi. Hmm. Tunapitia katika maofisi tunatoa elimu. Lakini tunatumia vyombo vya habari vile vile kuweza kuifikia uh, jamii kwa kwa, 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 kwa upana wake zaidi. Mhm. Vipi kuhusiana na wafanyakazi wa majumbani? Uh, wanaguswa na hili kwa namna moja ama nyingine? Uh, kwa sasa wafanyakazi wa majumbani sheria inawatambua kama wako katika sekta isiyo rasmi. Mm. Lakini baada ya kusema hilo, mm. uh, kanuni ya 56 ya uh, GN namba 185 inaweka wajibu kwa mwajiri kumkatia bima mfanyakazi ambaye ametengwa kwenye sheria mama. Kwa hiyo mfanyakazi um, ambaye yuko manyumbani mwajiri wake anatakiwa kumkatia bima ya ili atapopata sio ya afya mm. bima ya kumlinda kwa okay. compensation okay. kusudi akipata tatizo naye asiweze kuathirika moja kwa moja mm. lakini kwa sasa sheria inawatambua kama wako katika uh, sekta isiyo rasmi sio rasmi sio rasmi najaribu mm -hmm. ku, kukumbuka pengine ni au uh, maliza mtakurudisha nyuma kidogo niko naenda katika swali lingine okay sawa so, nataka kukurudisha nyuma kabla hili agenda mbele zaidi kuna hapa hali ulizungumza kwamba eh, Abraham ulizungumza kwamba eh, eneo ambalo mnahesabu kama ni eneo la kazi ndipo mtu ambapo anaweza akapata hiyo compensation au kulipwa fidia hiyo
lakini mkaongeza zaidi walau kwamba mtu basi alao akipata changamoto kama anatoka kazini anarudi nyumbani njiani pale mnahesabu kama bado yuko eneo la kazi au kama anatoka nyumbani kwake kuja kazini mnahesabu kama yupo eneo la kazi lakini hizi kazi na mambo mengi sana kuna wakati naweza isiwe mtu labda ametoka nyumbani labda akapaba kutoka kazini sio hivyo mm. akapitia sehemu kabla ya kwenda kwake yani kuna hivi, kuna matukio mengi mengi sana hapa katikati yanatokea what if kwa mfano ikatokea labda mtu ametoka kazini anarudi nyumbani kwake lakini kwenye kurudi nyumbani kwake labda akapitia sehemu nyingine kwa kinyozi ndio arudi kwake labda saloni kunyoa mm. hii mna account vipi bado mta account kuwa labda alikuwa kwenye mazingira ya kazi wakati anapata labda ni ajali au labda amevamiwa na vibaka au nini au haiwi included hayo haiweki kule sio nzuri sana inabidi uhamie WCF kwa sababu naanza kubwa ni kwamba kuna taratibu ambazo zimewekwa kuweza kutambua kwa mfano mm. mathalan tunategemea ukitoka saa tisa jioni kutoka mm. kutoka usiku kwako mm. proximity ya muda kati ya ajali na muda uliotoka tunaizingatia sana umetoka ofisini kwako saa tisa jioni umeenda kupata ajali saa nne usiku mm. na nyumbani kwako ni, ni dakika 15 tu kutoka ofisini definitely uliko umeenda kwa hiyo swala la muda la muhimu sana na tunakuja kuangalia vitu kama ushahidi mm. tutakwenda ofisini kwako tutauliza huyu mtu saa ngapi ofisini tutaangalia direct route ya kutoka ofisini kwako kwenda nyumbani kwako kwa hiyo ile muda tutaangalia lakini vile vile umezungumza swala la njia mm. <coughs> wewe unakaa ubungo mm. ofisini kwako ni hapa mm. umepata ajali mbagala mm. <laughs> naanza kujuza ni kweli mtu alikuwa ndoko ofisini anaenda nyumbani ama alikuwa ameenda kufanya mm. uh, majukumu yake mengine amepitia saluni kwa hiyo mm. tunaangalia vitu vidogo vidogo kama convenience kwenda kutoka kupitia kwenye ATM nichukue fedha ama nikapita pembeni nikachukua uh, nyama buchani hiyo haiwezi ku disrupt njia yako mm. lakini a biggest divergence ulitoka ukapiki tabaa mm. ukanywa mpaka saa 5 usiku hiyo mm. inaweza ikawaika ni tofauti masaa 7 8 yeah. <laughs> lakini swali lingine umeliuliza hapo mm. na ni jambo jipya ambalo linajitokeza wakati wa uviko 19 tukaanza kuambiwa watu wafanye kazi kutokea nyumbani Mm. kiumia kule na kuaje. Mm. Na hilo ni jambo jipya ambalo tunalifanyia kazi. Kwa tutaangalia kweli wakati unafanya uko unafanya kazi kwenye kompyuta ndio mm. uli login ndio. Eh, mm. Sasa time of accident. Lakini ugumu wake ni kwamba wakati huko kwingine kote mwajiri ana control ya environment mm. unayofanyia kazi. Mm. Kwa unafanyia kazi nyumbani changamoto ni kwamba hana control wewe ndio una control ya nyumbani kwako. Mm. Kwa hiyo ni moja ambayo eneo lina changamoto na tunajaribu kulifanyia kuliokea miongozo ambayo itaweza kutusaidia kuwakava wafanyakazi wanaopata matatizo katika kufanya kazi na nyumbani. Naam. Nilitaka kupata ufafanuzi kuhusiana na ni zipi changamoto Dr. Hasa ambazo zinawakumba ama zinagumba mfuko katika kutekeleza majukumu yake. Se mkubwa ya changamoto ambayo tunayo sasa hivi ni uelewa. <coughs> uelewa wa masuala ya fidia kwa wafanyakazi kwa waajiri lakini uelewa kwa wafanyakazi wenyewe lakini na umma kwa ujumla na sisi kwetu fursa kama hizi tunaona ni fursa adhimu kwa maana ya kwamba zinasaidia kukuza uelewa kwa hawa wadau wetu na hata wadau wengine ambao siku wataja kwa hiyo hii kwetu imekuwa ni ni changamoto kubwa na tumekuwa tukiendelea kupambana nayo siku hadi siku na kuhakikisha kwamba tunakuza uelewa. Waajiri wakipata uelewa wa kutosha, tunaamini huenda kuna wako watu wamepata ajali huko, hawana taarifa. Lakini kwa wao waajiri kuelewa, wanaweza waka, wakawa wanawasilisha ya madai ndani ya muda na wao wafanyakazi usika wakawa wanapata usaidizi wa kutosha lakini vile vile kuweza kunufaika na haya mambo mazuri ambayo serikali imeyaweka. Lakini mbali na masuala mazima ya uelewa kuna ishu pia ya over expectation matarajio makubwa zaidi. Mm. Yaani mtu anaweza akawa amekwaruzika ame ame kwa ni bat eh, labda wakati anafanya kazi yake bat limemkwaruza. Mm. Yeye anajua kwamba hapa kukwaruzwa talipwa mm. milioni hamsini. <laughs> no, no. Sasa mm. kwa ofuchi ina uhusiano pia kidogo na masuala pia ya uelewa. Mm. E, haiwezekani hicho kitu hakiwezekani. Kwa hiyo kunaweza kukuta mtu amepata tatizo dogo ambalo anahitaji kwenda kupata first aid au wakati mwingine kupata tu huduma ya daktari mm. kwa muda wa siku mbili tatu kisha baadaye anarudi kazini. Mm. Sasa yeye anajua kwamba kwa hilo tatizo aliyolipata kwamba hapo ni kuna kuna 
pesa kuna millions of man. Mm. Kwa tunachojitahidi pia kuwa, kuwapa waweze kupata uelewa wa kutosha na wajue kwamba e, zile changamoto ndogo ndogo bado mfuko unazichukulia una, una, una mafao yake kwa mfano utaenda utapata matibabu na mfuko utalipia matibabu. Kwa hiyo hapo biashara imeisha. Lakini kwa yule mtu ambaye ataenda kupata ulemavu wa kudumu. Mm. Ukiwa ulemavu wa kudumu ni mkubwa maana ni kwamba tutaendelea naye atalipwa kwa maisha yake yote wale ambao wamepata ulemavu wa asilimia 30 30 na zaidi. Mm. Hawa wanaingia kwenye pension ya kila mwezi. Kwa wale wa 30 na kushuka chini, tunamlipa kwa mkupu huo na yeye tunakuwa tumeachana na. Mm. Kwa hiyo utaona kwa sehemu kubwa labda hizo ndio changamoto ambazo tunazokutana nazo. Lakini vile vile sasa hivi huu mfuko tunasema digitalized institution. Kwa zaidi ya asilimia moja processes zetu tumezi automate mimi naweza nikakaa nyumbani nikafanya kila kitu cha ofisini nikiwa nyumbani. Sasa wadau wengine ambao tunafanya nao kazi unakuta hata kompyuta hawana. Kwa hiyo mm. unaweza kukuta hiyo ni changamoto nyingine au access ya internet hana. Hana. Kwa hiyo sisi tunaamini kabla sisi tuko digital mm. lakini na wadau wetu wakiwa digital maisha yatakuwa ni rahisi kwa sababu kila kitu kitakuwa kinafanyika kwa muda mfupi na kwa ufanisi mkubwa. Mhm. Mm Dira yenu ni kuwa mfano wa kuigwa katika utoaji wa huduma za fidia kwa wafanyakazi barani Afrika. Mmefikia wapi mpaka sasa katika kulifikia hilo? Ya, yeah, labda nianze na mwanangu atamalizia. Yeah. Kusema za kweli kuna ule msemo unasema walk the talk. Mm -hmm. e, sisi tunatekeleza hii hii dira yetu na vima vile vile tuna, tuna kisha kwa pato na itekeleza. Mm. Tumekua kweli, tumeanza <coughs> kurealize kwa mba sasa hivi, tunaanza kuwa mfano. Na kinacho tuambia tunaanza kuwa mfano, kuna taasisi za hapa hapa ndani, zinakuja kujifunza mambo bali mbali kutoka kwetu. Kwa mfano, tunaposema kwa mba sasa hivi sisi tuko digito. Kuna taasisi hapa nchini ambazo zinakuja kujifunza kwa kiasi gani, tumekwenda, tumepiga hatua mbele ya kutumia mifumo ya kitehama. Lakini kuna mifumo ambayo tunaiunda na hata wenzetu e, taasisi zinazosimamia mifumo kwa mfano hii government mm. wanaona ni mifumo ambayo e, ina viwango vya juu na wanaweza wakaiadopt na kusema kwamba mifumo hii tunaweza tukatumia hata pia na taasisi nyingine ili kuweza kukuza utendaji na kukuza ufanisi katika sekta ya, ya, ya uma. Lakini vile vile ukienda nchi zingine na zenyewe zinatamani kuja kujifunza kwa namna gani WCF inatoa huduma zake na kwa namna gani imepita imepiga hatua tumeona kuna mfano wenzetu wa South Africa <coughs> wao wao ni wako kwenye hii industry ya, ya kutoa fidia kwa wafanyakazi miaka mingi kuna taasisi kule Afrika Kusini na almost miaka 130 lakini walikuja Tanzania baada ya kuisikia WCF inavyofanya kazi na wakaja wakajifunza kutoka kwetu na kisha baada hapo tukaanzisha mashirikiano tukasema na sisi kwa wale wenzetu tuna kitu cha kujifunza kuna wenzetu wengine wa, wa Zimbabwe nao waliwahi kujifunza Zambia Zambia wamekuja karibu mara mbili kuna request zingine za kwa mfano Eswatini mm -hmm. nao wanataka kuja tulipata taarifa watu wa Ethiopia wanataka kuja na hata wenzetu jirani zetu hapa Kenya mm. na wao wameshakuja wamekuja na wao mara mbili kuja kuji, kuona jinsi gani mfumo wa WCF unavyofanya kazi. Kwa hiyo mm. sisi inatupa faraja kwa maana kwamba tunaona lile ile dira ya kwamba tunataka tuwe mfano Afrika kwa kiasi fulani tunaanza kuifikia. Labda na mwanangu labda na. Tunapa na mimi niongeze kidogo tu hapo. Namba moja ni kwamba shirika la kazi duniani Mm. ambayo ni na support inchi kuanzisha institution kama hizi. Kwa Afrika sisi ndio point of reference. Ukisikia okay. Kenya wamekuja ni kwa sababu wa RM na kule wakaambiwa sehemu pekee mnaweza mkajifunza vizuri ni South Africa. Eswatini wameambiwa hivyo. Malawi waliambiwa hivyo. Na Zambia wamekuepo toka 1962 lakini nao wanafika kule. <coughs> Nikupe mfano mmoja mdogo ni kwamba wenzetu South Africa wale Rand mucho wamekuepo toka wana miaka moja na nane lakini siku zote kwenye database yao walikuwa na waajiri. Kwa mara ya kwanza wakaja kujifunza Tanzania kwamba vile vile unaweza kuwa na database ya wafanyakazi. Na hicho kitu wanakifanyia kazi kuona namna gani wenyewe wanaweza kuboresha mfumo wao. Kwa hivyo lakini namba mbili ni kwamba tunatambu, tunapata tuzo kutoka katika taasisi kubwa. ISA 
imetambua moja ya taasisi Afrika ambazo ziko very well digitalized na ni mwezi wa 4 nadhani walienda Ivory Coast na tukapewa tuzo ya taasisi bora katika mambo ya, ya digital. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba tuna tuna tunasogea. Lakini kikubwa kingine ni kwamba wenzetu wa Eloa walikuja kufanya audit hapo. Mm. Kwa tunafanya actual evaluation na wakajiridhisha kwamba kama nchi kama ita asisi kwa kutekeleza wajibu wake Tanzania imeweza ku comply karibu 99.9% ya matako ya, mk ya mkataba wa kazi namba 121. Kwa hiyo unaweza kaona tumefika sehemu nzuri. Ukienda kwenye mkataba 121 uh, inachosema ni kwamba replacement ratio kiasi ambacho unamlipa mfanyakazi <coughs> in relation na mshahara wake ni 63.25%. Sisi sasa hivi replacement ratio ni 70. Mm. Kwa hiyo at any point in time kama ulikuwa na mshahara wa shilingi 100 maana yake siku ukipata ulemavu wa kudumu wa 100 tu utakulipa 70 ya mshahara wako ambayo ni sawa sawa na wewe ukichukua mshahara wako ukiweka kodi ya 70 utachopata mm. ni hicho ambacho does be safe itakulipa moja kwa moja kwa unaweza kuona hata standard zile za kimataifa sisi tumevuka tuko juu kidogo lakini mm -hmm. kwa kwa kukamilisha tukio tunamaliza malizia pia mtu mm. kwa sababu wanasema wengine ni wakina Tomaso mpaka waone nini kimefanyika ni kama mtakuwa na namba labda au shuhuda ambazo zipo ni kwa kiasi gani watu wamenufaika na mfumo huu ni watu wangapi mpaka sasa wamenufaika kutoka kwenye yeah. E, ni watu wengi <coughs> wamepata manufaa katika mfuko kwa takwimu ambazo tunazo ni takriban e, wanufaika 1200 na 1700 tangu 2015 tangu umeanza mm. unaweza kukadiri <coughs> wanufaika 1200 na 1700 ni wanufaika wachache lakini hapana kwa mfano katika hichi kipindi ambacho tumekuwa tukifanya kazi takriban bilioni 65 mm. imeshalipwa kama fidia na ukiangalia wakati ule kabla ya mfuko kwa mwaka kwa mwaka mmoja ilikuwa haivuki milioni miambili. Leo katika hii takriban miaka saba kwenda miaka nane, mm. tumeshalipa fidia ya bilioni 65. Sasa sio kwamba tunajisifu au tunajivunia kuona kwamba watu wanalipwa haya mabilioni ya pesa hapana. Mm. Lakini maana yake ni kwamba watu waliopata changamoto, wamepata ajali au gonjo na wengine wamefariki kama malipo haya yalikuwa hayafanyiki maana yake umasikini kwa hawa wafanyakazi ungekuwa ni mkubwa mm. baba amepata ajali alikuwa anakwenda kazini amefariki mama ni mama wa nyumbani kwa hali hiyo kama halipu watoto hawa, utapata wapi ada ya kuwalipia watoto mm -hmm. maana ni kwamba mtoto ambaye alikuwa yuko sekondari unaanza kumlazimisha atoke katika ule mfumo wa shule Kwa maana hiyo unaleta umaskini katika familia. Na unapoleta umaskini katika familia moja moja, unaleta pia umaskini hata katika taifa. Kwa hiyo pengine hilo uligusia zaidi, ulizungumzia zaidi. Atuko atuko uligusia sana. E, ndapo mtu atuko tulishia tuli kwenye kuzungumza mtu akipata madhara, madhara, magonjwa, atukugusia ndapo bahati mbaya akafariki. Either ni mke wa familia au mume na ana watoto. Fidia yake na kwae. Eh, ni sehemu ya mafao alitangulia kusema mwenzangu tuna mafao takriban saba fao la kwanza ni ile fao la matibabu mm. lakini fao linayofuatia tunatoa ulemavu wa muda na ulemavu wa kudumu kwa mfano mtoka katika kiungo atalipwa fao la ulemavu wa kudumu wakati mm. kama kiungo pia atipo kuna fao la utengemao kwa maana kwamba atawekewa kiungo cha bandia pale ambapo mfanyakazi amepata madhara kwa mfano mtu amepata ajali mikono miwili haipo au macho hapo amepata ulemavu hawezi kujisaidia kuna fao la kumwekea msaidizi ambaye analipwa asilimia 40 ya kile ambacho yeye mfanyakazi husika analipwa hmm. lakini pale ambapo amefariki ikiwa ni mwanamume amefariki mume maana yake mke atafaidika na atalipwa fidia kwa maisha yake yote ikiwa inakuwa asilimia ngapi hiyo fidia itakuwa ni asilimia asilimia 40 ya ile kile kiwango ambacho huyu mfanyakazi kama angepata ule mavu wa asilimia mia moja. Yani kwa mfano mtu ambaye alikuwa labda mshahara wake ni milioni moja. Hmm. Angepata hmm. asilimia mia moja ya ule mavu, maanake tungekua tunamlipa laki saba kila mwezi. Hmm. Lakini kwa yule ambaye amefariki unamlipa asilimia arubaini ya laki saba ambaye ni laki mbini na elfu kila mwezi kwa maisha wake. Na hivi viwango vitakuwa vinabadilika pale ambapo thamani ya pesa itakapokuwa inashuka waziri mwenye dhamana ya mambo ya kazi amepewa ilo jukumu la kufanya hizi tathmini ya kwamba je hivi viwango vimeshuka thamani ya pesa imeshuka kwa hiyo anaongeza viwango hivi kwa fidia kwa hiyo hiyo ni kwa mke au mume lakini vile vile kwa watoto 
kwa watoto uh, chini ya umri wa miaka 18 mpaka watakapotimiza miaka 18 lakini mpaka watakapoendelea kwa wanaendelea na masomo mpaka watakapoendelea na kumaliza masomo mm -hmm. kwa yule mtoto ambaye naye ni mlemavu mfanya kazi ameacha amepata ajali ameacha mtoto ambaye ni mlemavu basi na yeye kwa maisha yake yote. Naam, nitamani kufahamu pia ni uh, changamoto ipi hasa ambayo imeonekana kuwa kubwa katika miaka yote ambayo umekuwa mkifanyia uh, kazi. Ya, yeah, changamoto nilizungumza pale awali kimsingi kuna changamoto ya uelewa mm. lakini kuna changamoto na, na, kwa, ya matarajio makubwa mm, over kwa, expectation. Mm, Daktari nilimaanisha kwa upande wa hizi ambazo umekuwa wa, 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 watu wanapata fidia eh, kuna uh, ajali kuna magonjwa nilikuwa nauliza ipi hasa ambayo ndio inaonekana uh, kuwa kubwa kwa upande huu. Mm. Ni kesi ipi kubwa hasa hivi? Kwa sasa hivi sehemu kubwa ni ajali unajua takriban ni asilimia tisina tano ya, ya kesi tunazozipokea mm. ni wamepata ajali either ajali zinazotokea kazini <coughs> au ajali pale anapo anapokwenda kazini au anapotokea kazini tunaita conveyor accident mm. lakini asilimia tano ni, ni inakwenda asilimia karibu asilimia tatu inakwenda ni magonjwa na hii asilimia zingine zilizobakia ni pale ambapo wamepata ajali au wamepata ugonjwa na ikapelekea mtu kupoteza maisha. Kwa mfano naweza nikasema ni asilimia mbili, lakini nikiweka kwenye namba mm. takriban vifo 500 na 80. Vifo 500 na 80 katika hichi kipindi cha miaka saba ni vingi. No, na na vina impact kubwa. Unaweza ukasema tu kichukulia 500 lakini ukiangalia waathirika kwa maana ya mtu mmoja mmoja, kwa maana ya wale wategemezi mm. ni idadi kubwa. Awali mlikuwa mmetelefon me, pengine nipeleke kwa Abraham. Uh, Abraham ulikuwa umezungumza kwamba uh, mtu anapewa fidia akionekana yupo maeneo ya kazi ama mazingira ma, ile mazingira yale yanakuwa ni mazingira ya kazi. Na ukagusia kama miongoni mwa mambo ambayo mnayazungumzia mnaangalia kama mazingira ya kazi pamoja na contract ama mkataba. Sasa kuna mtu anaweza akawa e, sekta nyingi tunafahamu zinawafanya kazi ambao ni rasmi na ambao sio rasmi. Hawa mna watem vipi lakini pia mbali na hilo kuna taasisi ambazo zinafanya kazi na watu ambao wanakuwa ni kama wanawaongezea muda unakuta mtu umefika labda muda wake wa kustaafu bado anaendelea kufanya kazi ama pengine ni taasisi ambayo inafanya kazi na mtu kwa sababu inamhitaji zaidi kwa kuna namna wanafanya waendelee kuwa naye hawa mnawa treat vipi hasa linapokuja swala kama hilo uh, kikubwa ni kwamba huyu ni mfanyakazi nilipokuwa na, na refer contract inatusaidia kujua ye majukumu yake ni nini lakini aiondoe ukweli kwamba mwajiri wako anaweza kukupa majukumu ya ziada hmm. labda nitoe mfano kwa nini hilo ni muhimu mchukulie kiongozi wenu Azam hapa hmm. anasafiri na amepewa dereva hmm. jukumu lake ye ni mkurugenzi mkuu hmm. anafika njiani anamwambia dereva hebu shuka nataka niendeshe mimi hiyo hmm. sio kazi yake Dereva anaogopa, anachukua gari, anamwachia, anaendesha anapata ajali. Kwa hiyo kimsingi ni kweli alikuwa anasafiri kikazi, mm. lakini kazi alikuwa anaifanya wakati huo mm. sio kazi yake ya msingi. <laughs> kwa hapo kuna hati hati anaweza asia. Anaweza kapoteza haki yake <laughs> ya kufailika na hapo. Yeah. Mm. Lakini emea fact kwamba mkataba wake ulikuwa umekwisha lakini wakaongeza hata kwa maneno tu alikuwa kazini na mm. sisi tukijizisha alikuwa kazini maana yake anastahili ya kulipwa. Hmm. la msingi ni kwamba majukumu alikuwa anatekeleza yalikuwa yanohusiana na kazi aliyoajiliwa aliyoajiliwa ndio hmm. ukijaribu kuangalia sasa hivi karibuni maendeleo yamekuwa ni makubwa matukio ya ajali yamegusia ndio imekuwa vitu ambavyo vinatokea kwa kiasi kikubwa mnadhani e, ni kwa kiasi gani pengine mfuko uko tayari ama ni kwa utayari wa mfuko wa kiasi gani kuweza kusaidia watu maana ni kama sasa ukijaribu kuangalia na, na, na hisi mkiwapata watu wengi zaidi ama watu wengi zaidi wakipata uelewa wakajisajili na hata mzigo kwenu nyinyi ni kama unakuwa mkubwa. Mm. Labda labda niseme mfuko wa fidia ni solidarity scheme mm. ni kwamba tunawafanya kazi labda takriban milioni mbili. Wale waajiri wao wote wanachangia kwenye kapu moja. Mm. Lengo ni kuwasaidia wale wachache wataopata matatizo. Mm -hmm. uh, katika kujibu swali lako tumefanya tathmini ya uhai na uendelevu wa mfuko shirika la kazi duniani limefanya na limetoa ripoti yake <coughs> na limeangalia na limeona kwamba mpaka mbili mfuko una uwezo wa kulipa madeni yake yani una rasilimali za kulipa madeni mara mbili mm. ya, ya kiasi kinachodaiwa kwa hiyo kwa maana ya uhai wa mfuko uko vizuri sana mm. 
na ndio maana wakasema hata ile michango ambayo tunakusanya kwa sasa hivi hebu ngoja uh, tusubiri tusiongeze kwanza na pengine nilikuwa sijaribusia hiyo sisi tunacho mm. tunachokusanya ni asilimia 0.5 mm. ya mshahara wa mfanyakazi mm. kwa hiyo kama unachangiwa mshahara wako ni shilingi 1000 sisi tunachukua shilingi ngapi doktor leo 500 shilingi 500 kwa mwezi ambao mwajiri ndio lakini hiyo 500 kwa mwezi inakupa haki gani ndio mm. inakupa haki yao mafao saba mm. gharama za matibabu first class mm. yote hakuna sehemu ambayo utatakiwa kuchangia hata shilingi moja hata ikitakiwa uende nje ya nchi utapelekwa kwa sababu ya shilingi tano yako kipindi chote kile ambacho katika likizo ya ugonjwa mfuko ndio utakulipa mshahara sio mwajiri wako mm. aya umepata ulemavu wa kudumu utaingizwa kwenye pensheni maisha yako yote yaliyobakia na kama ulemavu wako ni mkubwa sana unahitaji msaada basi utapewa na mfanyakazi wa kukusaidia kwa shilingi tano hiyo lakini pia ishia ukitokea bahati mbaya umefariki mkeo ataingia kwenye <coughs> maisha yake yote ikitokea na watoto chini ya miaka 18 watasomeshwa mpaka watapomaliza ngazi ile ya elimu waliopo mm. lakini kwa miaka 5 hiyo lakini tunaendelea chini zaidi ume katika mkono ulikuwa dereva tunadhani pale pingine tukikurudisha shuleni unaweza ukapata ujuzi mbadala daktari hapa atakuja kutangaza sio muda mrefu tunaanzisha fao la vocational rehabilitation mm. tukulipia urudi shuleni upate ujuzi mbadala nyumbani kwako umekatika miguu kuna ngazi uwezi kupanda daktari hapa kitengo chake watakuja kukutengenezea kuweke njia sahihi ya kupanda choo unachokitumia pingine sio rafiki kwa hali yake ulemavu watakuja kukurekebishia kuweke katika mazingira ambayo yanafaa ni rafiki basikeli hizi za kusaidia kutokana na, na ulemavu kwa hiyo mm. shilingi tano ambayo unachangia mm. lakini kikubwa zaidi mm. tari, wa mwaka 2021 serikali ya wamo sita lipoingia wakasema hapana wafanyakazi wengi kwa sababu fidia nalipa proportion to mshahara mm. kwa hiyo wakasema wafanyakazi wengi bado mshahara wao iko chini mama Samia kupitia wazee professor ndali chako wakasaini kanuni za marekebisho ya jini namba 185 ikaweka mshahara wa chini kwa sababu ya kukokotoa fidia kwa hiyo hata kama mshahara wako ni shilingi laki moja mfuko utaashumu mshahara wako ni shilingi laki 325000 mm. kwa hiyo unaona mipandisha mshahara kwamba katika hali ya kawaida kabisa ungekuwa kwa mshahara wa laki moja umepata ulemavu wa kudumu utakiwa ulipe mm. 1070. Mm. Lakini sasa hivi ukipata ulemavu wa kudumu utalipwa laki 285, yani ni mshahara mkubwa kuliko hata ambao uko nalipwa kazi. Mm. Na yote hiyo ni kwa sababu ya shilingi 500 mm. katika mshahara. Maana pia muda ule kwenye miongoni mwa swali ambalo nimeweza kitu ambacho nimeongeza pia kingine ni kwamba ulizungumzia issue ya contract na nini na kuna watu wengi yani ulivyozungumzia muktadha wa wajibu ambao mtu anatakiwa kuwa nao hasa mwajiri ni hata mtu ameajiri mtu mmoja kwenye restaurant kwenye duka lake watu wawili wa tano kuta wale wengine hawako kwenye hawafanyi hawa kwa maana ya contract hizi na nini mantiki yangu sasa ndio ilikuwa pale wale inakuwaaje na mtu akipata changamoto kama hii pengine anatazama hapa muda huu alikuwa hajui kwa kwenda yupo tu nyumbani ameshapata changamoto hizo kutoka kwa mwajiri wake anafutakiwa afanye nini uh, tuna uh, la msingi ni kutupa taarifa kwa sababu jukumu la kufanya enforcement kwa mujibu wa sheria la kwetu na tunajua kwamba kuna baadhi ya wajiri ni wajanja hawataki kusajili wafanyakazi wao wakidhani pengine kwamba uh, wanaweza wakasave fedha kwa kufanya hivyo. Mm. Kwa hiyo mfanyakazi ambaye anaweza kupata changamoto namna anaweza kawasiliana na mfuko na sisi tukaenda kufanya enforcement kule kwao kwa maana ya kumlazimisha mwajiri atekeleze mm. wajibu wake na bahati hata kama hawakuwa na written contract. Hata kama kuwa kuna written contract as long kwamba kuna relationship kati ya mwajiri na mfanyakazi. Na mm. kingine ambacho tukumbuke wajua kwenye sheria mm. sio lazima uwe na written contract uwe mfanyakazi. Yeah. Hata all the contract vile vile inatambulika kama ni mkataba. Kwa hiyo as long kwamba kuna uhusiano kati ya mwajiri na mwajiriwa then unaweza kuwa na haki. Na kikubwa ndio kile tulichosema uwe katika sekta ambayo iko rasmi. Naam, tunashukuru sana kwa ufafanuzi. Wakati tunakamilisha pia uh, daktari wito wako kwa uh, waajiri na waajiri wa kwa ujumla na wanufaika pia wa mfuko huu. Yeah. <coughs> Mimi wito wangu kwa waajiri na waajiriwa ni wafuatilie masuala ya fidia kwa wafanyakazi. E, waweze ku, kuyajua kiundani lakini pia kwa waajiri watumie nafasi kuweza kuwaelimisha wafanyakazi kwa sababu huo ni wajibu wao pia kisheria kuwaelimisha wafanyakazi haki zao za msingi kuhusiana na masuala ya fidia kwa wafanyakazi lakini vile vile wafanyakazi wajibidishe kujua tunafahamu pale wanapopata changamoto ndio wanaanza kutafuta taarifa lakini kama watakuwa na hizi taarifa mapema 
na ndugu mtu wa karibu ikatokea akapata changamoto basi ni wepesi kuweza kupata usaidizi na hiyo itafanya sisi mfuko kuweza kutimiza malengo yetu lakini vile vile serikali kuweza kuhakikisha kwamba hawa watu ambao wamepata changamoto basi wanapata usaidizi na tunalinda nguvu kazi na tunalinda kipato kwa hawa wenzetu wa usika labda kuna kitu kingine ambacho mm. ningependa nikiongezea hapa cha furaha mm. mfuko huu hauna waiting period unaweza wewe ukaajiriwa leo hata mshahara wako hauja haujalipwa hata mchango Hmm. baada ya wiki tatu ukapata ajali lakini kwa sababu tu muajiri alileta taarifa katika mfuko akasema kwamba nimemwajiri fulani na fulani baada ya wiki tatu wewe ukapata ajali na hatujapokea mchango wako sisi wewe utakuwa ni ni mnufaika na utalipwa haya mafao yote kana kwamba mtu ambaye alikuwa anachangia miaka kumi ishirini iliyopita mm -hmm. kwa hiyo ni muhimu wa ajili kuweza kufahamu na kuwafahamisha mm. wafanyakazi. Na hata ifu mtu anafanya kazi mwaka mzima lakini mwajiri wake akuleta taarifa zake kwenu. Yeye ana wajibu wa kututaarifu ili sisi tukatekeleze sheria kwa mwajiri kama alivyozungumza mwanzo. Na niongeze hapo. Hapo awali kabla ya mwaka 2021, sheria ilikuwa nasema tusipokee madai kama hatujapokea michango. Mm. Lakini katika ile marekebisho kicho kipengele kilifutwa. Kwa hiyo sasa hivi hata kama mtu mwajiri ya kumchangia tutapokea ile madai tutaanza kuyachakata alafu sisi tutahangaika na mwajiri kuona namna gani anaweza kulipa sheria iko wazi kabisa. Kwa hiyo tutakuja kwa kwa tutakudai michango yote ya nyuma pamoja na riba ya asilimia mbili kwa mwezi kwa ajili ya kufidia ile michango ambayo uko nyuma ilikuwa haijalipwa. Mhm. Mm Tunawashukuru sana. Na asante pia sana kwa ufafanuzi huu na ndivyo ambavyo tunakamilisha na bila shaka tume uh, elimika vya kutosha tukizungumza hapa kuhusiana na utekelezaji wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi tulikuwa na Dr. Abdul uh, Salam Omar ambaye ni mkurugenzi wa huduma za tathmini kutoka WCF Asante sana daktari tunaye um, tulikuwa naye pia Abraham Siovelo ambaye ni mkuu wa huduma za sheria kutoka WCF lengo kubwa ni kupunguza pia athari za kijamii kiuchumi za majanga ambayo yanatokana na kazi za wafanyakazi na kusaidia pia katika uchumi na maendeleo kwa ujumla. Tunakamilisha hivyo tutarejea kuendelea.